হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আমি আমার মাল্টিপারপাস চিকেন সিরিজের আরেকটি রেসিপি নিয়ে আজকে চলে এসেছি অ্যান্ড আজকে আমি তৈরি করেছি চিকেন ভেজিটেবল রোল এই রোলটা মানে খুবই আমি হয় আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটার ভিতরটা কেমন হয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে এটা খুবই আমি অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই আমি তো চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে প্রথমে আমি ডোটা মানে ব্যাটারটা তৈরি করে নেব রোলটা তৈরি করার জন্য তো প্রথমে আমি একটা ডিম ভেঙে নিচ্ছি এবং ডিমটাকে আমি একটা হুইজ দিয়ে ভালো করে একটু ফেটে নিচ্ছি ডিমটা ফেটা হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে যোগ করব ময়দা আমি আজকে এক কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে তৈরি করছি অ্যান্ড এইটা এখন আমি ময়দাটা ডিমের সাথে যোগ করে দিব আর এর সাথে আমি দিব দেড় চা চামচ পরিমাণ চিনি আর সামান্য পরিমাণ লবণ পরিমাণ মতো এখন এবং এগুলো দিয়ে আমি এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিব তারপর আমি এতে আস্তে আস্তে পানি অ্যাড করব পানিটা আমি একবারেই দিব না আমি অল্প অল্প করে কুসুম কুসুম গরম পানি খুব হালকা গরম পানি যেটা লিউকওয়ার্ম ওয়াটার যেটাকে বলে সেটা আমি দিব আমার এখানে ব্যাটারটা তৈরি করতে যতটুকু লাগবে অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো পরিমাণ নেই এখন যার যার ময়দার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে পানিটা কম বেশি হতে পারে তাই আমি ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে কেমন হবে তাহলে আপনারা একটা আইডিয়া করে নিতে পারবেন আমি এতে দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল অ্যান্ড সয়াবিন তেল দেওয়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে আমার ব্যাটারটা একটু পাতলা হলে ভালো হয় তাই আমি আরেকটু পরিমাণে পানি অ্যাড করে দিয়েছি অ্যান্ড আমি এখন ফাইনাল কনসিস্টেন্সিটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কেমন হবে তো এখন এটাকে ঢেকে কভার করে রেখে দিতে হবে প্রায় হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য এখন আমি ভিতরের পুরটা রেডি করব ভিতরের পুরটা রেডি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি গাজর ক্যাপসিকাম অ্যান্ড আমার মাল্টিপারপাস সেই চিকেনটা এই চিকেনটার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন পুরটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে প্রথমে প্যানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি হালকা নরম করে ভেজে নেব আমি এটার কালার চেঞ্জ করব না জাস্ট নরম হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব যখন পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসবে তখন আমি এতে অ্যাড করব গ্রেটেড ক্যারট যে গাজরটা আমি কুচি করে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করব গাজরটা যখন ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে মানে র স্মেলটা চলে যাবে তখন আমি এতে অ্যাড করব আমার মাল্টি ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকামটা আমি অল্প কিছুক্ষণ ভাজব জাস্ট আধা মিনিটের মতন ভাজবো আধা মিনিটের মতো ভেজে আমি এতে আমার মাল্টিপারপাস চিকেনটা অ্যাড করে দিব অ্যান্ড এক্ষেত্রে আপনারা লবণটা চেক করে নিতে পারেন যে আপনার ভেজিটেবলের জন্য যদি লবণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে একটু লবণ অ্যাড করে দেবেন আর আমি একটু সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দিয়েছি এ পর্যায়ে সো এভাবে আমার আমি আমার পুটটা রেডি করে নেব এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার রোলের জন্য রোলের শিটগুলো তৈরি করার জন্য তো এখন আমি একটা ফ্রাইং প্যান নিয়েছি নন স্টিক ফ্রাইং প্যান এটা একটা ফ্ল্যাট ফ্রাইং ফ্রাইং প্যান অ্যান্ড খুবই সামান্য পরিমাণ আমি এক দুই ড্রপ পরিমাণ এটার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড এটা যখন গরম হয়ে গিয়েছে তখন আমি একটা গোল চামচের এক চা চামচ পরিমাণ ব্যাটার এতে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড এটা জাস্ট এক মিনিট ম্যাক্সিমাম এক মিনিটের জন্য এটাকে ভেজে নিতে হবে ম্যাক্সিমাম এক মিনিট এর বেশি এটা কখনোই ভাজা যাবে না কারণ তা না হলে আমার এই ব্যাটার শিটটা শক্ত হয়ে যাবে আর আমি রোলটা ফোল্ড করতে পারবো না সো এক মিনিটের মধ্যে আমার এটা রেডি হয়ে যাবে আর আমি এটা তুলে নিচ্ছি এভাবে আমি সবগুলো শিট ভেজে নিব অ্যান্ড আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই শিটটার অপর 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 পার্টটা কেমন হয়েছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটুকু এটাকে ভাজ
সো আমার রোল রোলের শিটগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি রোলগুলো ফোল্ড করে নিব আমার যে ভিতরের পুরটা আছে এটা সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এটা গরম অবস্থায় কোনোভাবেই ইউজ করা যাবে না তো রোলের বাইরের কোটিংটার জন্য আমি একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড ডিমটাকে আমি একটু লবণ আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালো করে ফেটে নেব আর এখানে আমি এখানে আমি সামান্য পরিমাণ একটু ব্যাটার রেখে দিয়েছিলাম যেটা আমার বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে আমার রোলটা যখন আমি ফোল্ড করব তখন এটা আমার বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে তো রোলটা আমি এখন ফোল্ড করে নিব আর ফোল্ড করার জন্য আমি একটা ছড়ানো প্লেট নিয়ে নিয়েছি ছড়ানো প্লেটটার মধ্যে প্রথমে আমি একটু পরিমাণ মতো পুট দিয়ে দিব যে চিকেনের পুটটা আমি করে রেখেছিলাম সেটা একটু আমি লম্বা করে বিছিয়ে দিব দিয়ে আমি প্রথমে চারোপাশে এটার আমার সেই ব্যাটারটা একটু লাগিয়ে নিব যাতে পুটটা যখন আমি সরি যখন আমি রোলটা ফোল্ড করব তখন এটা ভালো করে আটকে যায় সিল হয়ে যায় যেন কোনো পাশ থেকে খুলে না যায় আর এটার ভাঁজটা আপনারা একটু স্ক্রিনে দেখে বুঝে নিতে হবে প্রথমে আমি উপর থেকে ভাঁজটা করে নিলাম তারপর আমি দুই সাইড থেকে ভাঁজটা দিয়ে দিলাম এবং এরপর আমি এটাকে রোল করে নিব এবং একটু মানে জেন্টলি করতে হবে এটাতে এটাকে কারণ এটা খুবই নরম হয় এই শিটটা আর সেজন্য যদি আমরা একটু মানে প্রেশার দিয়ে করি তাহলে শিটটা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই একটু জেন্টলি এটাকে করে নিতে হবে তো রোলগুলো যখন এভাবে ফোল্ড করা হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে যে ফেটিয়ে নেওয়া ডিমটার মধ্যে ডিপ করে বিস্কিটের গুঁড়ায় কোট করে নিব এভাবে আমি সবগুলো রোল তৈরি করে নিব তো আমার রোলগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে এখন কেউ যদি ফ্রোজেন করতে চান তখন এই পর্যায়ে এই প্লেটটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিবেন এবং এটা যখন এটা সম্পূর্ণরূপে হার্ড হয়ে যাবে তখন প্লেট থেকে নিয়ে জিপলক ব্যাগ অথবা এয়ারটাইট বক্সে ভরে আপনার এটাকে এক মাস পর্যন্ত ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন সো আমি এখন আপনাদেরকে দুটো রোল ভেজে দেখাচ্ছি যে এটা কেমন হয়েছে ফাইনাল আউটকামটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এটাকে যখন ইচ্ছা তখন ভেজে খেতে পারেন ইনস্ট্যান্ট অথবা আপনারা এটাকে ফ্রোজেন করে রেখেও পরে খেতে পারেন সো আমি দুটি রোল একটু ভেজে নিচ্ছি আপনারা দেখেন কিভাবে আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি সো আমার রোলগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা ইয়ামি হয়েছে দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে এটা খেতেও ততটা ইয়ামি হয়েছে সো আমি আশা করব আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে অ্যান্ড ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অ্যান্ড দেখা হবে আমার পরবর্তী রেসিপিতে পরবর্তী ভিডিওতে ততদিন ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আশা করি সবাই অ্যান্ড স্টে সেফ স্টে ব্লেসড স্টে হ্যাপি টিল দেন বা বাই সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও